Direkta umanong may uugnay ni dating uh, Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan ang ilang senador sa pork barrel scam dahil nakausap niya raw mismo ang mga ito. Agad namang pumalag ang kampo ni na senador Bong Revilla at Jingo Estrada. Itinanggi ang uh, pakikipag-usap kay Cunanan ukol sa pagpupondo sa mga umanoy peking NGO ni Janet Lim Napoles. Balitang hati ni Liam Manialak del Castillo. Balikan ko lamang ang binanggit na Makailang beses daw niyang direktang nakausap sa telepono si Senador Bong Revilla Jr. At minsang nakausap din daw sa telepono si Senador Jingoy Estrada, kaugnay sa mga inendorso nilang proyekto na pinopondohan ng kanilang pork barrel. Ilan lang yan sa mga idinetalya sa sinumpaang salaysay ng bagong state witness sa pork barrel scam na si dating Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan. Kinapagalitan pa nga daw po siya. He was being admonished. That's the word he, uh, he used. In his own statement, na bakit daw ay hindi ka agad rinirelease yung mga pondo uh, relative to those uh, projects. Sa tawag sa telepono, kinumpirma raw ni Revilla na inuotorisa niya ang isang attorney Richard Gambe na mamahala sa pagpapatupad ng mga proyektong pinondohan ng kanyang pork barrel. Sa isang punto naman, iniabot daw sa kanya na ngayon whistleblower na si Ben Harloy ang telepono para ipakausap si Revilla at maging si Senador Jingoy Estrada. Giit daw nila kay Kunanan, dapat daw igalang ng TRC ang pasya nila sa mga piniling NGO, total pidaf naman daw nila ang ginamit. Nang minsan namang mag-follow up siya sa opisina ni Senador Juan Ponce Enrile, nakausap niya raw ang chief of staff nitong si Attorney Gigi Reyes na nagsabing siya at si Attorney Jose Antonio Evangelista ang inotorisa ni Enrile. Kinumpirma rin daw nito ang mga pirma nila sa mga dokumento kaugnay sa pina-follow up na proyekto. Pinapakita nitong mga various documents na ito ay yung tatlong senador ay talagang nag-endorse, nag-identify, nag-handpick, nagpili ng mga Napoles NGOs as alleged implementors ng projects under TRC, one of the implementing agencies. So they were, ang sinasabi niya, these NGOs were actually identified and embedded, quote-unquote, as the project implementor. Sa dokumentong ito na pinakita na ni Kunanan sa GMA News noong July 2013, bukod kina Estrada, Revilla, Enrile, may 23 kongresistang suki raw ng TRC na naglalaan ng pondo sa kanila para sa mga napiling NGO. Sa investigasyon ng COA, sa TRC kadalasang naglalagak ng pondo ang mga questionabling NGO. Bago pa man ang mga follow-up sa mga proyekto, nakilala na raw ni Kunanan si Napoles sa pagitan ng 2006 at 2007. Nagpakilala raw si Napoles na kinatawan ng ilang mambabatas kaugnay sa mga pinopondohan nilang proyekto. Kabilang sa mga binanggit na mambabatas sina Enrile Revilla Estrada at ilang kongresista na hindi na raw niya maalala ang pangalan. Ang mga alegasyon pinabulaan ni Estrada at ng kampo ni Revilla. In fact, reaction din ni Senator Revilla, he was amused. Uh, Na-amused siya dahil talagang disperado na. Itong uh, paglabas uh, daw ni Kunanan, eh, talagang pakana lang yan. Dahil wala silang Ruby Tuason uh, evidence against uh, uh, Senator Revilla. Ayon sa tanggapan ni Enrile, hindi raw muna magsasalita ang senador tungkol dito. Sa mga kongresista naman, ang tanging binanggit ni Justice Secretary Laila De Lima ay si dating Congressman Rufi Biazon at si dating Congressman at ngayon Tesla Chairman Joel Villanueva na kapwa kaalyado ni Pangulong Aquino. Giit ni Villanueva, wala raw siyang alam sa pork barrel scam at hindi rin niya kilala o nakausap si Kunanan. Si Biazo naman ang kinukunan pa rin namin ng pahayag dati nang sinabing aalamin niya kung saan napunta ang pinaf niya. Sabi pa ni Dilima, wala raw nabanggit si Kunanan kung may nakuha siyang kickback o komisyon mula sa pork barrel projects. Kaya tulad ng ibang testigo sa pork barrel scam, provisional coverage ang kanyang pagiging state witness sa ilalim ng WPP. Depende sa ombudsman kung irerekomenda siya bilang state witness at nasa sandigan bayan ang desisyon kung magiging full-fledged state witness na siya. Liam Manyalak del Castillo, GMA News.